Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Blocos d'Andor pour cette série de tutos consacrés à Star Wars Légion sur Tabletop Simulator. Alors, qu'est-ce que c'est que Tabletop Simulator Eh bien, c'est un logiciel qui permet de simuler de très nombreux jeux de plateau sur PC. Alors, quand je dis de très nombreux, c'est vraiment beaucoup de jeux. Alors, certains de ces jeux sont payants, par exemple Zombicide, mais d'autres ont des modes qui sont gratuits, comme Star Wars Legion, celui qui nous intéresse. Alors, Tabletop Simulator, on va le trouver sur Steam. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le chercher, l'installer, comment installer le module, et lancer, ma foi, ce jeu. On va se retrouver donc sur Steam pour vous montrer tout ça, pour pouvoir installer Star Wars Legion sur PC, et pouvoir y jouer même à longue distance. Nous y voici, nous y voilà, nous sort sur Steam. Donc si vous ne connaissez pas Steam, c'est une plateforme qui vend des jeux et qui permet de les acheter de manière dématérialisée et d'ainsi garder un système de bibliothèque de jeux qui prend pas masse de place sur une étagère, même si la plupart des gamers aiment ça, avoir plein de jeux sur une étagère. Bon là, si vous connaissez pas Steam, je vais pas vous le faire découvrir via cette vidéo, on va supposer que vous connaissez un petit peu Steam. Alors, nous, le but, c'est d'installer donc Tabletop Simulator. Je vais vous montrer donc comment on le recherche. Il suffit d'aller dans le magasin, qui est un onglet en haut à gauche. Ici, vous tapez Table, donc la table. Top. Alors, vous voyez que là, moi, il me le propose directement, Tabletop Simulator. Alors, il y en a plusieurs qui portent des noms un petit peu dans le genre. Celui que l'on cherche, c'est celui, voilà, avec ce logo orange marqué Tabletop Simulator. Et tous ces petits jetons et figurines de jeu, genre jeu de cartes, poker, échec. Pour l'installer, eh bien, il faut le payer. Et oui, on arrive au moment noir de l'histoire. Ça coûte une vingtaine d'euros sur Steam. Bon, quand on voit le prix des figurines, et que souvent, bah, comme moi, on n'a pas beaucoup l'occasion d'y jouer, c'est un investissement intéressant. Pour trouver de la communauté, c'est assez simple. Vous allez sur la page Facebook, ça me plaît, ou encore le Discord, de, de Star Wars Légion. Je vous mettrai un lien dans la vidéo et au pire, vous le trouverez sur ça me plaît. Pour l'installer, donc, bah, il faut l'acheter. Une fois que vous l'avez acheté, vous l'avez dans votre bibliothèque de jeu. Vous le sélectionnez. Et vous avez, normalement, comme premier truc, moi j'ai joué, vous, vous avez installé. Donc il se télécharge assez rapidement. Il n'est pas très très gros, mais c'est pas un petit jeu quand même. Mais ça va assez vite, même avec un débit pas terrible, je pense que vous n'en aurez pas pour deux jours pour le télécharger. Tout de même, sur Andorre, nous, ça a été en tout cas. Une fois qu'il est installé, il vous faut le module Star Wars Légion. Alors, vous le trouvez dans ce qu'on appelle le workshop. En fait, c'est la création de la communauté. Lorsque vous êtes dans votre bibliothèque, comme ici, vous avez plusieurs onglets en haut, dont le workshop. Il suffit de cliquer dessus, et là, vous avez accès à une mine de trésors, si je puis dire. Alors, quand je dis qu'il y en a beaucoup, euh, je crois qu'il y a une liste, il y a 195 jeux de, de fées ou quelque chose comme ça de manière officielle. Hein. Dans la barre de recherche, vous tapez Star Wars. Donc vous allez voir que rien qu'en Star Wars, il y a ce qu'il faut, puisque vous avez toute cette liste-là. Donc nous, celui qui nous intéresse, c'est le Star Wars Légion, édité par Tyren, si j'écorche pas son pseudo. Pour l'installer, c'est on peut plus simple. Vous voyez ici que moi j'ai un encart, c'est marqué « Vous êtes abonné à cet objet ». Alors, ce qu'ils entendent ici par « Abonnement dans le workshop », dès que vous vous abonnez, vous le téléchargez et installez automatiquement. Vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que, par exemple, je veux le Star Wars Customizable Card Game. Je clique ici pour m'abonner, et voilà. On peut voir, je suis abonné. Vous voulez l'enlever, vous cliquez ici. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est on ne peut plus simple. À partir du moment où vous êtes abonné, c'est bon, vous avez le jeu sur Tabletop Simulator. Il vous suffit donc de retourner dans la bibliothèque et de taper « Jouer » pour pouvoir lancer « Tabletop ». Alors, je vais attendre quelques petites secondes, puisque j'ai le port qui me fait savoir, et eh oui, la question que vous pouvez vous poser, c'est « Quelle configuration il faut pour supporter Tabletop Simulator ?» Alors, pour ceci, on va se diriger sur la page officielle qui vous annonce du coup euh, 4Go de RAM. 
ils vous disent que les CPU c'est tous, que les cartes graphiques c'est tout, grosso modo. Donc voilà, euh, à savoir que parmi les abonnés, on a déjà quelqu'un qui nous a dit qu'il a un PC portable qui date de 2012, et Tabletop Simulator pour Star Wars Legion, et eh bien il tourne. Donc a priori, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire là-dessus, il devrait pouvoir tourner sur votre machine assez facilement. Retournons quelques instants sur Steam pour lancer le jeu. Il vous suffit de cliquer sur « Jouer ». Alors là, pour une raison que j'ignore, vous n'avez pas le petit encart que j'ai là à l'écran. C'est marqué « Jouer à Tabletop Simulator » ou « Le lancer en mode VR ». Donc, a priori, on peut jouer en VR. Ça peut être sympa à tester. Allez, je clique « Jouer » et on se retrouve sur Tabletop dans quelques instants. Et voilà, nous avons cette magnifique musique d'accueil. Je ne sais pas du tout si on peut la couper, j'ai pas encore regardé, je pense que ce serait vachement fun. Alors sur cette interface, qui est aussi un peu plus simple, vous voyez que vous avez Join et Create. Vous pouvez donc créer facilement une partie pour un seul joueur. Intéressant notamment, on va l'utiliser pour créer sa première armée. Vous pouvez créer des salles multijoueurs, et pour les rejoindre, c'est simple. Vous tapez dans Join, et si vous avez le nom de la salle, vous la tapez. Donc là, j'ai tapé Under. Donc techniquement, il n'y aura peut-être rien du tout. Ah, mais si on en trouve <rire> C'est Splendor, comme qui dirait. C'est génial. Non. R6, la blague est pourrie. Tu fais pas mieux. Allez, pousse. Mastro Mécano, conseil de blague. Bref. Et là, pour pouvoir lancer votre première game, c'est assez facile. On va créer... Hop. Un single player. Ça met quelques instants à vous charger l'interface suivante et à couper cette merveilleuse musique. Et on pédale, et voilà, ça coupe la musique, c'est le mieux. Et dans la ligne du workshop, vous avez les modules que vous avez téléchargés. Donc j'ai Star Wars Légion, comme vous pouvez voir, il existe un module pour Armada, que je n'ai pas encore testé actuellement. Et pour lancer Légion, rien de plus simple. Vous cliquez, vous loadez, et c'est bon. Vous venez de charger votre première table de Star Wars Légion. Autant dire que c'est extrêmement facile, comme vous pouvez le voir. Ça coûte 20 euros certes, mais comme vous pouvez voir à l'instant... C'est très très simple et vous avez une super belle petite table qui est modélisée avec tout ce qu'il faut pour jouer. Nous allons donc voir ensemble tout au long d'une série de vidéos tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer ses premières parties et jouer à Star Wars Legion sur Tabletop Simulator. Cette vidéo est faite en partenariat de Star Wars Initiative Legion qui organise notamment un tournoi au moment où je fais ces vidéos sur Tabletop Simulator pour pouvoir regrouper des joueurs à distance et faire vivre notre passion et ce jeu je ne peux que vous pousser à l'installer, puisque c'est maintenant assez simple de trouver des joueurs dessus. Vous cherchez une communauté, allez sur la page Facebook, ça me play, et vous pourrez donc appeler à la communauté pour pouvoir trouver des amis et jouer, ou aussi aller sur le Discord de Star Wars Legion, où vous trouverez encore plus facilement des gens pour jouer avec vous à Tabletop Simulator, ou répondre à toute autre question que vous auriez autour de Star Wars Legion. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la liker et la commenter, et je vous dis à la prochaine pour apprendre à utiliser ce logiciel.